。心化作许，沾染几缕相思。谁在临摹你的笔迹？落红满地飘过几时风雨？唯有缘分不可抛弃。迷醉梦里掠过几声悲喜？谁在试探我的情意？黑白对弈，各执己意，几次。输赢难断，爱恨故里。此去经年，应是良辰好景，需要生。千多万句我在爱里寻觅，花心难移，有太多迷离。送我清风，采摘。你说咱哥仨多久没有在一起逛街了？哎，怎么那么不乐意呢？在家待着多无聊，哎，出来逛逛。不愿意，你这废主要紧。我跟你说，你今天肯定要走好运，信不信？信不信？信不信？干嘛呀？嘛呀？嘛呀？嘛呀？那是谁？哎哎哎嗯，那我们俩就不打扰你们了，我们自个儿去玩。嗯，啊，走了走了走了，快，快！你先说，你先说，你先说。啊，这儿挺热闹的。啊，是，挺热闹。你看，那边有个灯谜摊，不如我们猜灯谜去。好啊。走。这儿这么多灯谜呢，随便选一个。我来读，你来猜。哎，别看了，猴子身轻战树梢，打一股名。那不就是荔枝吗？你想都没想就说。战树梢不就是荔枝头，而且猴子屁股就是红色的呀。真的假的？哎，行行行行，换一个，这不算。看好了啊！身自端方，体自坚硬，虽不能言，有求必应。什么？嗯，砚台。这，你，你提前背好了吧你？都是我猜，你也猜一个。大哥有脚支八个，二哥有脚支两根。大哥只在床上坐，二哥爱在房上蹲。星星。
边放灯了，去看看。这有一个，第一次放灯吗？我听说孔明当许愿，特别灵验的。你这是心有灵犀、啊，要真灵验呢，我看还得数那一份执念。你有什么心愿？我，我当然是希望能够早日和父亲团聚。你呢？啊，康婷，我我当然希望我们放这孔明灯能飞得很高，希望娘在天有灵能够看到他。有一天，他会以我为傲。谁在盼望着？初三二一，谁在凝望着妖艳花朵？二，谁在仰望着夏夜满天星河？谁记得一颗流星转瞬而过？谁害怕心痛，否认心？小姐，你回来了。哎，你的脸怎么这么红啊？你去帮我打盆热水来。哦。甭拿我逗乐了，这燕子呆不呆？你怎么知道？我是看不出来燕子呆不呆，但是我想呢，这个燕子应该是看到我们家的海棠开得漂亮，看呆了也说不定呢。杭景，啊，七爷，过来一下。
西，您找我。老三马上要去新平的陆军学校了，我想好好激励激励他，免得呀在军校不省心，又惹司令生气。可惜我想了半天也想不出什么好办法，你帮帮七一吧。不是七一，这太麻烦行情了，要不咱再……七一，要不我送三哥一本书吧。闲暇的时候，也可以看看。好啊，好啊。那行，那我先在这儿谢过杭锦妹妹。这什么锦旗啊，那么修真，蛮可爱。啊，这不是什么名家著作，只是我平时自己摘录的诗集而已。这不错，有图有画的，就它了。可是，可是，你可是什么呀？你自己刚才说让我随便挑一本的，怎么？想出尔反尔？那如果三哥喜欢的话，就送给三哥吧。行，谢谢啊。爹，为什么烟火还没好啊？嗯，对啊，怎么还？哎呀，桂叔正在外面给你们做准备呢，别着急啊！哎，别着急，哥。这次过完年，是不是好久都见不到你了？你就放心吧，啊，等我回来了，我一定风风光光的给你加到沈少爷那儿去。还是三哥最懂我，人家是真的舍不得你，瞎说啥？有什么好舍不得的？我看你这身少爷脾气啊，哼，我觉得你吃不了军校这份苦。哎，我还就告诉你了，我要么不去，我要去。我自个儿不打我自个儿脸。哼哼，我告诉你啊，你虽然是我儿子，但是别想在军校有什么特殊待遇。我也跟那些教官说好了，别人吃什么苦，你就要吃什么苦。我也没打算要什么特殊待遇，我压根就不会打着你旗号做事。行了，算你有种。哎，对了，你不是喜欢打赌吗？咱们父子俩打一赌，我赌你一个月之后你自己。肯定会灰溜溜的跑回来，跑，我就跟你打这个赌。我给老三做个保人，我保证老三这次啊能够一将成名，光宗耀祖。哼，等老三回来之后，咱们萧府再来个双喜临门。什么双喜临门啊？难不成是要把我嫁给沈大哥？老姑娘要嫁人了，萧北义，你不说话，没人把你当哑巴。嗯，可以啊。杭景，你三哥就要走了，你不说两句。今天是除夕，那我就以茶代酒，祝三哥前途无量，早日毕业，阖家团圆。行，那今儿就以茶代酒，我提前谢谢你。哥，哥，你这好好看。那个，那个好看。哥，看那个，那个好看。哇！哥，看烟花跟我一样漂亮。好看。小姐，这三少爷走了，你可算有清明日子过了。多好看啊！嗯，估计你这会儿心里都图着乐呢吧？是吗？我这一走，你之后就清静了。哎呀，只不过我这一走，日后若有人再找你麻烦，可就没人帮你出头了。多谢三哥关心。
。不过啊，你还是担心自己的学业为好。嗯，哎，我走了以后，帮我照顾好七姨、叔姨，你看，还有那俩小骨头。这我知道。还有，毛瑟和汉阳。为什么？我有什么办法呀？谁让他们两个只听你的呢？啊？知道了。对了，小心啊，别烧着了，快来！等我回来。当时的我，并没有看懂他眼里的那一抹不舍，而彼时的他，也没有看懂我眼里的那一丝迷茫。鲜衣怒马少年时。一日看尽长安花，再相见已是三年后。<笑>你们两个怎么来了？你爹前脚把你送军校，后脚我们俩也被爹扔这儿来了，<笑>又可以在一起了。<笑>就是，我跟你说啊，这就叫做秤不离砣，砣不离秤，<笑>是不是？哎，你说说这军校也挺好，这唯一缺点吧，就是他不让出来，万一到时候咱们毕业了，肖淑仪不会跟别人在一起了。<笑>除了你之外。还有谁会想他呀？哎，不过话说回来了，三哥，你有没有跟林姑娘好好道别啊？交代她对你一心一意呀、啊？我交代什么呀？那用得着我交代吗？啊，她那样的性格，一旦爱上了，一生一世啊！哎呦，走<笑>走。走那条件就这么个地儿，啊！哎呦，哦，哟，新同学是吧？来来来来来，这么着，我呢先给你介绍一下，这个莫毅，直北三地边防军步兵二十三团团长的公子，知道吧？我呢，徐子俊，我父亲。是直北三地边防军三师二团的团长，哎，你好，你好，这位，我要隆重介绍了啊啊，直北三地防务总司令，萧海山司令的长公子，萧北辰。说书呢吧你？那我也自我介绍一下，我叫叶胜昌，是湘民医学院的教师。哟，医生呢？嗯，那你这是？弃医从军啊，能治病吗？比一般的医生要强那么一点。哎，那以后咱谁受伤了，你治不就完了吗？是吧？<笑>我但愿天下无病可医。同学们好，我叫孔祖清，入校前做过禁军的排长。嚯，前辈啊！前辈不敢当，在禁军中，排长多如牛毛，兵无十恶，枪无十数，官比兵多，兵比枪少。我呢，我回老家报考军校，就是想学点打仗的真本事。哎呦，那看来咱这班还真是卧虎藏龙啊！啊，啊，请问，这里是五七三班的宿舍吗？你找谁啊？我。我叫罗豆，今年十三，我是来这里上学的。啊，是
十三岁上学呢？你十三岁跑这儿上什么学啊？哦，我姐姐是孙白孙市长家的三太太的贴身丫鬟，是我姐姐求着三太太，我才有了这个入学的机会的。得，这儿就是五七三班，日后啊，就同一个寝室了。你，哼，个头最小，叫你小豆子吧。好，行。以后就叫你小豆子了。你说你在军校里认识我们五个哥哥，你在军校就排第六，谁都不敢欺负你。余正，校长到。呃，都是五七三班的同学，你们好。我们新一代学员里面，你们这个班，你们的构成可是最复杂的。当然。你们也会是最有战斗潜力的，所以，在今后的日子里，你们一定要互相帮助，共同进步，能做到吗？能。好，我给你们介绍一下，这位是杜恒杜教官，从今天开始，他就是你们的责任教官，也就是说，从现在开始，你们的一切行为都要听从他的指挥。明白吗？明白，明白，明白，明白。好，杜教官，你辛苦，我还要去别的班看看。嗯，你们交流吧。嗯、从今天开始，我就是你们五七三班的教官，我叫杜恒。现在打开你们的行李，接受检查。是，检查。嗯这是什么？人生。你是来当兵的，还是来当少爷的？全部私人物品没收。是是。等等，凭什么？你说没收就没收啊？不没收也可以，带着你的东西给我滚回去！不想滚回去，就给我站直了人参没了，香水也没了，酒包也没了。剪了，剪了没？剪剪了哈，你慢点儿。我可以这么丑，你还说我？你自己也没好到哪儿去。方框，很屁，我觉得吧，我们几个发型都一样。发誓我一定要杀了。呀，嗯嗯嗯谢谢。来，这给你。哎，马姐，谢谢。
黄景，黄景，黄景，这都谁买的呀？你肯定猜不到，我们想破了头啊，都没料到是谁呢。还卖关子，到底是谁？说出来，你肯定吃惊。是酒老板，酒老板，嗯，唱贵妃醉酒的那个酒老板，还有比这更吃惊的呢。我也是刚听说，建这孤儿院的时候，不是差一大笔款子吗？都是九老板捐的。啊？那你们见到九老板人吗？没有，是他们班主出面的。不在人前行善，人后也不声张。没想到这个九老板，还是这样的仁义之士。嗯。就是拿枪打死我，我也不跑了。要不要放他下来帮帮他？啊啊啊！不用不用不用不用不用！啊,啊！太累了，我胳膊都抬不起来了。我跟你说啊，我跟三哥最烦的就是那个杜好。那有什么办法呀？看不惯，那姓杜的能文能武，据说不逢迎拍马，不嫖不赌，就是出了名的严苛。别人都不叫他杜恒，叫他杜疯子。杜疯子，嘿嘿嘿，对，这名好，以后就叫他杜疯子。我们呀、啊，必须得找机会好好修理。你还说你累了，我看你还精力挺旺盛的。来，帮我帮我搓背，我那够不着。<笑>搓背，来，来，给你捏捏。哎呀，哎呀，可以吗？可以，你大爷！还敢泼我？哎，你拿我杯子干嘛？你还敢泼我？我就泼你了，就泼你，行，熏得你的俩杯子一块泼你，泼死你！哎，小豆子，哎，以后啊，别惯着他们。自己的衣服自己洗，再说了，以后日子还长着呢。没事儿，顺手的事儿。我闲着也是闲着。你要真这么闲，出去休息不就行了吗？哎，陈哥，我不累，这点小事儿对我来说就是休息了。教官，五七三班，全体集合。
知道谁是最后一名吗？是我，徐子军。今天晚上你就住在泥水里。是。明天的最后一名，也不用回宿舍。报告，谁让你出列的？徐子军的。谁让你说话的？我没让你说话。你有什么资格开口说话？给我听着，谁再动一下，全体机关禁闭。现在我就罚你们在这待着，没有听到我的哨声之前，不许离开半步。放水！那是疯了吧？要把我们往死里整，三哥，要不我们退学吧？退学我们就输了，扛着。自己的重机枪野战攻势，长十米，宽三米，深两米，一丝一毫都不能差。修不好的话，都别吃饭。现在出列，拿自己铁枪。是是是是,是。你们聋了？肖北辰，从你的态度看出来不服是不是？你在藐视我说的话。杜教官，你知道这新平陆军军校是谁开办的吗？你知道这北新、新平、虎阳三地属谁吗？你又知道，你今儿你在跟谁说话？我当然知道，萧北辰，萧海山萧司令的长子。看我，既然知道，知道，就该有点分寸。从你们第一天踏进这个学校，就应该知道军校的规矩。我不管你们什么身份，谁的孩子，在我这里，都是同样的兵，没有任何特权。你们能够在这里安逸的接受教育。是多少人妻离子散，是多少人的流落街头换来的？肖北辰，你作为既得利益者，应该更加懂得珍惜才对。所以，杜教官，我才劝你谨言慎行，尤其是对像我这样的既得利益者。肖三少，你在北新城里潇洒自意惯了，很多事情你不了解。也可能是你根本不希望了解。行，有军威，我都要看看你有没有同等的本事。你不服是不是？没见过，怎么服？你想干什么我都陪你。摔跤。可以，赢了，接受罚，输了。你从军校辞职，永远离开陆军军校，可以。这，这，可以啊，枪上来了。
不服。不服。完全不是杜教官对手啊！啊！你要服的话，今天就算了。算三哥，现在不是耍性子的时候了。三哥，你就服个软啊！三哥，不服！好小子，是个硬骨头，不过你今天还是输了。我罚你明天一个人去挖野战工事。冤头服输，我可以输，但我绝不认输。三哥，三哥，没事吧？是要见我们九老板，真是不好意思啊，九老板不见客。我是仙豹的编辑，北新孤儿院的捐款，我想当面谢谢九老板。九老板说了不见，定是不会见。他还送过我一个人偶娃娃，我当面道谢也不行吗？韩锦姑娘，实不相瞒，九老板已经离开北新城了。那他何时会回来？这个，哈，我也不太清楚，不好意思。这九老板到底是什么人呢？白成哥，吃饭了。你不吃啊？你不吃我可吃了。哎，这不能吃。切，哥，没事儿。哎，陈哥，你是新疆森林的公子，你当然不知道，有多少人是连这发骚的饭菜都吃不上呢。我本是南方人，可是南边张许两个大军阀一直在打仗，我爹和我娘在去城里换粮食的时候，就被炸死了。只剩下我姐和我两个人，我们逃到北方亲戚家去避难，没成想北方也在打，亲戚都不知道躲哪儿去了。实在没法子，我姐为了不让我饿肚子，才把自己卖到孙市长家做婢女的。哎，这逃难的一路上，我们连土都吃过。那个时候，要是能有这样的菜，能有这样的馒头，我真是想都不敢想。很好吃吗？没什么问题。嗯
，来个馒头，还行吧。说三哥来信了吧？啊，这儿呢。坐下来看呀。不，我要拿回房间自己看。淑仪从小就黏着他三哥，这是老三从军校借来的第一封信，也难怪他高兴。老三在军校一切都好，还问了全家人好。哦，老三还问到了你。我，嗯，他问你学业如何，吃的如何，睡的如何，身体如何？我就说了，我们家老三呀，就是表面顽劣，其实是一个温柔体贴的孩子。杭景，帮我个忙，去老三房间，收拾些衣物，给他带过去。你侧影的轮廓。
心花。